Welcome， 您新八卦 CP to our channel。这里有一些王一博和肖战在广告领域的精彩表现，无论是档次低还是高，他们都以独特的魅力吸引了观众的注意力。王一博的代言不仅让产品脱颖而出，还让观众感到仿佛自己也能够与之产生共鸣。而肖战则强调了持续的生产和努力，为了走得更远，这种工作态度不仅令人印象深刻，也鼓励着我们追求更好的自己。无论他们代言什么产品，都能够让人望尘莫及，这正是他们在广告界的杰出之处，你不觉得吗？王一博的商业代言确实让人印象深刻，他的代言合作不仅数量可观，而且覆盖了各个领域，这确实显示了他在商业界的影响力和吸引力。与其他明星不同的是，他并没有被名利冲昏头脑，而是一直保持了平民化的态度。这点让他备受尊敬。他的代言作品时尚且多样化，从高端品牌到生活用品，无所不包。这种广泛的代言范围不仅为他带来了商业价值，还为他的粉丝提供了更多的选择，让他们有机会亲近他所代言的产品。这也使他的代言更加接地气，更符合大众的需求。与此同时，王一博不仅仅是代言。他还通过自己的品牌形象传递出一种积极向上的生活态度，鼓励人们勇敢追求自己的梦想。这种积极正能量的传递，让他的代言不仅仅是商业合作，更是一种社会影响力的体现。所以，对于那些因为嫉妒而批评他的人，或者因为某些代言合作而受到批评的其他名人，值得反思的是，代言的档次并不仅仅取决于数量。更重要的是品质和价值观的契合。王一博之所以备受瞩目，不仅因为他的代言广泛，还因为他的代言代表了一种时尚、积极、接地气的生活方式。这种品质和态度正是吸引了大批粉丝和商业伙伴的原因，也是他在商业界脱颖而出的关键。你说我们代言的档次低，是啊，不过是那么几个全球代言人而已，不足挂齿。继续努力就好。只是王一博的这个简简单单的 title， 却不是一般人可以得到的。中国的三大运营商、首个合伙人、中国联通宣了王一博，中国首位而已。奥迪英杰会最年轻的一位而已。是啊，王一博年轻，所以在同辈中取得如此的成绩，会让人感到酸不拉几的，都是正常的事情。毕竟优秀啊，论档次。无论是代言上是数量上，早已经出现跨层式的进阶，全是试碾压式的断层。什么档次低、高奢品牌代言才足够证明优秀了吗？那没办法，王一博给自己的定位跟认知一向明确，就是平民化，解释接地气。王一博的受众群体太多的氪金大户存在了，要不然也不会成为商业投资股中王一博现象出现。它能撬动消费者的消费心理，更多的是代言的产品实用性跟大众化。它把自身的优势发挥到了极致，更让大众承受得起，更符合他的个人定位。为何他能深得人心？这个跟他个人性格跟魅力息息相关。不在红利上坐享其成，也从未宠粉媚粉，一切都是靠着自己的努力来。更阻拦不了品牌代言商们如此钟爱于他。他身上的多元化跟年轻化更被品牌市场所看好，整天想着蹭人家的热度来博取关注，只会降低自己，靠着拉踩酸别人，无形中只能说你们承认了人家的实力。别用力过猛，别被幸福冲昏了头脑。首先，你应该做一名合格的偶像，有时间来盯着别人，不会提醒你加爱豆，努力提升自己。你们不知道王一博是带着粉丝飞的吗？他的粉圈是出了名的懒猫团体，所以才让你们这么肆无忌惮的来蹭热度。各位猫猫们，打起精神来，有空去做个数据。迪丽热巴，中国娱乐界的著名明星，于2023年9月15日参加了 p a n e r a y 品牌在上海举办的特别活动。他的出席对于该品牌在中国和亚洲市场的推广来说具有重要意义。迪丽热巴以她的优雅和独特的魅力而闻名，她在活动中与嘉宾们建立了特殊的交流。
。他身着高贵的时尚服装和华丽的珠宝，与 p e n a r y 的腕表完美搭配，展现出他的时尚感。他不仅是一位才华横溢的演员，还是全球众多粉丝心中的时尚偶像和模特。活动中拍摄的所有照片都展现了迪丽热巴的自信、诱人和无与伦比的美丽。他与 p e n a r y 品牌一同创造了时尚与腕表的完美融合，为该品牌的高雅和精致带来了荣誉。这次上海的活动吸引了众多娱乐界、时尚界和商界的名人参与。这是 p e n a r y 展示其新款腕表并探索中国庞大市场潜力的机会。有了迪丽热巴的参与 p e n a r y 在上海的活动成为了一个令人难忘的日子，融汇了时间艺术和时尚艺术的美感。给客户和粉丝留下了深刻的印象。p e n a r y 在上海的活动不仅仅是一场时尚和腕表产品展示，更是一个展现艺术和创意结合的平台。迪丽热巴在活动上拍摄的照片，传递出了 p e n a r y 所代表的诱人和高贵，清晰地展示了他在推广这个品牌在国际市场上的影响力。迪丽热巴不仅代表了外貌的美丽。还是演绎和时尚领域独立和坚强的象征。他分享了个人在日常生活中选择 p e n a r y 手表的经历，展现了他对这一品牌的热爱和奉献。此次活动也是客户和钟表爱好者相聚一堂，分享兴趣和经验的机会。p e n a r y 的新款腕表吸引了钟表与艺术钟表热爱者的关注和兴奋。这次组织不仅展示了 p e n a r y 在提供高品质产品方面的承诺，还标志着他们在与客户和粉丝社区建立联系方面的重要进展。迪丽热巴的出席为这个活动留下了独特的印记，与 p e n a r y 腕表的璀璨光辉一起，在上海创造了一个难以忘怀的时刻。肖战说：“只有不断的生产，才能走得远，你不觉得吗？”在最近的一次采访中。当被问到观众更愿意被角色的魅力还是自己的魅力所吸引时，肖战毫不犹豫地选择了角色。这个回答展现了他作为演员的专业和追求，以及他对演艺事业的长远愿景。作为演员，肖战知道角色是演员的基础，也是观众关注的焦点之一。如果演员能够塑造出一个深入人心的角色，他往往会赢得广泛的赞誉和粉丝的喜爱。肖战通过自己的演技和努力，成功塑造了魏无羡、唐三等众多著名角色。肖战的职业态度和对演艺事业的追求确实令人印象深刻。他明白，演员的成功不仅仅依赖于外貌和魅力，更需要扎实的演技和专业素质。在他的演艺生涯中，不断学习和进步一直是他的座右铭。参加各种表演艺术培训和练习是肖战不断提高自己演技的一部分。这种积极的学习态度表明了他对自己的职业的执着和自我要求。与知名团队和优秀演员合作也是一种宝贵的机会，可以让他不断吸收经验和提高自己的表演技巧。肖战选择角色而不是个人魅力，正是他专注于演艺事业的体现。他理解角色是演员的延伸。是展示演技的平台，而不仅仅是个人形象的延续。这种专业性和敬业态度是他在娱乐圈取得成功的关键。通过不断的学习、训练和与优秀演员的合作，肖战在演艺事业中不断进步，展现了他的演技和魅力。相信随着时间的推移，他将在演艺界走得更远，为观众带来更多精彩的演出。